അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തഹു നബികൾ നായകം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർകളുടെ നാൽഗാവത് മഹൽ ഫാത്തിമ റളിദുല്ലാഹു അൻഹ അവർകളുടെ വരലാറ്റേ ഇതർക്ക് മുൻപാൽ വീഡിയോവിലേ നാം അനേവരും പാർത്തോം അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പോഴുദി അവർകളുടെ വീട്ടെ നാം പാർക്ക ഇരിക്കറോം എപ്പടി ഹദീസി നടിപടയിലെ ഇൻഷാല്ലാ പാർക്ക ഇരിക്കറോം നബികൾ നായകം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർകളെ പോന്ത് നടൈ ഉടൈ ഉറുവം അഴകു ഇപ്പടിയാഹ ഫാത്തിമ റളിദുല്ലാഹു അൻഹ ഇരുന്നാർഹൽ എന്ന മുന്തയ അന്ത വീഡിയോവൈ പാർക്കാതവർഹൽ ഇൻഷാല്ലാ പാർത്തു കൊള്ളുങ്കൽ അവർളുടെ വരലാറ്റേ ഇപ്പൊളുദി നബികൾ നായകം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ റളിദുല്ലാഹു അൻഹ അവർളുടെ വീട്ടെ പറ്റി നാം പാർക്കലാം ഒരു വീട്ടിലെ എന്നവെല്ലാം നടക്കുമോ അതുവെല്ലാം ഫാത്തിമാർ അലിയുല്ലാഹു അൻഹ അലി അലിയുല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ വീട്ടിലേ നടന്നതി കണവൻ മനവി എന്നാൽ சிறு சிறு சண்டைகள் வருது இயல்பு இவர்களுடைய வாழ்க்கையும் வந்தது அதையெல்லாம் விரிவாக நாம் இன்ஷால்லாஹ் அந்த வீடியோவிலே பார்க்க இருக்கு புகாரி என்கிற நபி மொழி தொகுப்பிலே 3113வது ஹதீஸாக இடம் பெறுகின்றது திருமணத்திற்கு பிறகு அலி அலிஹுல்லாஹு அன்கு அவர்களோடு இருந்த ஃபாத்திமா அலிஹுல்லாஹு அன்கு அவர்களுக்கு வீட்டு வேளையின் காரணமாக கையில் ரணங்கள் ஏற்பட்டன கோடீஸ்வரியான அன்னை ஹதீஜா ரலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் மகளாக இருந்தும் அவர்கள் நல்வழியில் அனைத்து செல்வங்களையும் செலவிட்டு விட்டதன் காரணத்தினால் தன்னுடைய மகளின் நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் வீட்டு வேலைகளெல்லாம் செய்து இரு கைகளும் ரணங்கள் ஆகிவிட்டன வேளையால் கூட வைத்துக் கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டு சிரமப்பட்டார்கள் மகள் இந்த நிலையில் போர் கைதிகள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடம் உள்ளனர் அவர்களை முஸ்லிம்கள் பங்கிட்டு போகிறார்கள் என்ற செய்தியை ஃபாத்திமா அலிதுல்லாஹ் அவர்கள் அறிந்தார்கள் உடனே நபி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் வீட்டுக்கு சென்ற அன்பு மகள் ஃபாத்திமா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மாவரைத்து கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்து என்னுடைய இரண்டு கைகளும் ரணங்களாக ஈர்க்கின்றன என்று தனக்கு ஒரு வேலை ஆட்கள் வேண்டும் என நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைக்கு வசல்லம் அவர்களிடம் கேட்பதற்காக செல்லுகின்றார்கள் அங்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைக்கு வசல்லம் அவர்கள் இல்லை மாறாக அங்கே அன்னை ஆயிஷா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் தாம் வந்த விபரத்தை கூறிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் பாத்திமா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது பாத்திமா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் வந்த விவரத்தையும் அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தியையும் அன்னை ஆயிஷா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் நபி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடம் கூறுகின்றார்கள் அதன் பிறகு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பாத்திமா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றார்கள் அப்போது ஃபாத்திமா அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அலி அலிதுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் வீட்டின் உள்ளே இருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் வீட்டிற்கு உள்ளே சென்றபோது இருவரும் அவர்களை பார்த்து எழமுனைந்த போது அங்கே இருங்கள் என்று நபி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறிவிட்டு நான் உள்ளே வருகிறேன் என்று கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் கேட்பதை விட சிறந்த ஒன்றை கூறட்டுமா என்று பாத்திமா ரலிதுல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களிடம் சொல்லுகின்றார்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன என் அன்பு தந்தையே என்று சொன்னார்கள் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த செய்தியையும் உங்களுக்கு பணியால் வேண்டும் என்ற செய்தியையும் அன்னை ஆயிஷா ரலிதுல்லாஹ் அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள் நான் அதற்காகத்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன் பணியாளை விட உங்களுக்கு அழகிய சிறந்த ஒன்றை நான் அறிவிக்கட்டுமா என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசலம் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அப்போது ஃபாத்திமா அலிதுல்லாஹ் அவர்கள் என் அருமை தந்தையே அது என்ன என்று கேட்கின்றார்கள் உடனே விசல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இரவு நீங்கள் படுக்கைக்கு செல்லும் போது அல்லாஹு அக்பர் என்று முப்பத்தி ஐந்து முறையும் அல்ஹம்துல்லா எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே என்று முப்பத்து மூன்று முறையும் சுபஹான் அல்லாஹ் அல்லா மிக தூய்மையானவன் என்று முப்பத்து மூன்று முறையும் கூறுங்கள் இது நீங்கள் கேட்பதை விட சிறந்தது என்று கூறிவிட்டு விசல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் தன்னிடம் நிறைய அடிமைகள் இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் தன்னுடைய அன்பு மகள் பாத்திமா அலிதுல்லாஹ் அவர்களுடைய இரண்டு கைகளும் ரணங்களாக இருந்தும் அதற்கு ஒரு அழகிய மருந்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் தன் மகளுக்கு சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் 
ஆகவே இது ஒரு அழகிய வாழ்வு அழகிய மருந்தும் கூட ஆகவே நமக்கு சிரமங்களோ இல்லை ரணங்களோ உடல் வழிகளோ இருந்தால் படுக்கைக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்திலே முப்பத்தி நான்கு முறை அல்லாஹு அக்பர் முப்பத்தி மூன்று முறை அலமதுல்லா முப்பத்தி மூன்று முறை சுபஹான் அல்லா என்று கூறிவிட்டு நபிசல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் எந்த அடிப்படையிலே தூங்குவதற்கு சுண்ணத்தான முறையிலே சென்றார்களோ அதுபோன்று நாம் சென்று கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு வீட்டிலே கணவன் மனைவி என்று இருந்தால் நிச்சயமாக சண்டைகள் வருவது இயல்பு அந்த சண்டைகள் நாம் அன்றாட நாட்களிலேயே அதை நாம் தீர்த்து கொள்ளுவோம் அதுதான் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அல்லாஹு ரொப்புல் ஆலமின் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய ஒரு அழகிய அன்பாகும் அந்த அன்பு அந்த பிணக்கு அந்த சண்டை ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டிலும் அலிர் அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் நடந்தது ஆம் புகாரிலே நானூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது ஹதீஸாக ஜஹல் பின் சாயத் அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஃபாத்திமாவின் இல்லத்திற்கு வந்தபோது அலியை காணவில்லை உன் பெரிய தந்தையின் மகன் எங்கே என்று ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களிடம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அதற்கு ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்னுடைய அன்பு கணவன் அலிர் அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சிறிய மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லுகின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஒரு ஆளை அனுப்பி அவர் எங்கே என்று பார்த்து வா என்று கூறுகின்றார்கள் அலிர் அலியுல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் பள்ளிவாசலில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று அந்த மனிதர் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களிடம் சொன்னார்கள் உடனே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் பள்ளிக்கு வந்தபோது அலிர் அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்கள் தமது மேலாடை விலகியவராக ஒரு பக்கமாக படுத்திருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அவரது மேனியில் படிந்திருந்த மண்ணை தட்டிவிட்டு மண்ணின் தந்தையே எழுவீராக மண்ணின் தந்தையே எழுவீராக என்று கூறினார்கள் பிறகு தன்னுடைய மகளுக்கும் தன்னுடைய மருமகனுக்கும் உள்ள அந்த மனஸ்தாபத்தை நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்லி புரிய வைத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார்கள் ஆம் இந்த அழகிய வாழ்விலும் கணவன் மனைவிக்கு நிச்சயமாக அழகிய படிப்பினைகள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக கணவன் மனைவி என்று இருந்தால் சண்டைகள் வருவது இயல்பு ஆனால் அது அன்றே நாம் தீர்த்து கொள்வதும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாகும் அலமதுல்லா இதை போன்றே மற்றொரு சம்பவம் அலிர் அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்களை மனவேதனை அடைய வைத்தார்கள் அப்போது நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஃபாத்திமா எண்ணில் ஒரு பகுதியாவார் ஃபாத்திமாவை வெறுப்படைய செய்வது எண்ணெய் வெறிப்படைய செய்வதாகும் என்று கூறினார்கள் உடனே அலிர் அலியுல்லாஹு அன்பு அவர்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் மீது அளவு கடந்த பாசம் வைத்திருக்கக்கூடிய சஹாபாக்கள் அல்லவா அதனால் தான் ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை அடுத்ததாக எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் வெறுப்படைய செய்யவில்லை பக்குவமாக பார்த்து கொண்டார்கள் ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் அடுத்ததாக அலிர் அலியுல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களுக்கும் ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கும் அழகிய குழந்தைகள் பிறக்கின்றன அந்த குழந்தைகளை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அன்போடு அரவணிக்கின்றார்கள் தொழுகை நேரத்திலும் பயான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் கூட அலிர் அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய அழகிய குழந்தைகளான ஹசன் ஹுசைன் ஆகிய இருவரும் விளையாடிய செய்திகளும் அவர்களை தன் மேல் போட்டு தொழுவதையும் ஹதீஸின் அடிப்படையிலே நாம் ஆதாரங்களாக விளங்கி கொள்ளலாம் இதிலிருந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் பேர குழந்தைகளோடு அன்பாகவும் பாசத்தோடும் பணிவோடும் இருந்தார்கள் இன்றைய காலகட்டத்திலே நாமும் நம்மளுடைய பேர குழந்தைகளை அன்பாகவும் பாசமாகவும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுவும் நபி சல்லல்லா குலகி வல்லம் அவர்கள் நம் அனைவருக்கும் காட்டிய ஒரு அழகிய ஒரு உறவாகும் ஆகவே இதுபோன்ற வாழ்க்கையிலே நாம் எல்லாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலகி வல்லம் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அதன் அடிப்படையிலே நாம் வாழ வேண்டும் ஃபாத்திமா அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அலிர் அலியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் எப்படி இணக்கமாக இருந்தார்களோ அதுபோன்று வாழ வேண்டும் அவர்கள் சண்டையிட்டாலும் அல்லாவின் திருப்திக்காக இணக்கமாகி விடுவார்கள் இவர்களுடைய அழகிய வாழ்விலே நம் அனைவருக்கும் அழகிய வாழ்வு இருக்கின்றது ஆகவே அருமை சகோதரர்களே 
சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றிலே ஏராளமான படிப்பினைகள் இந்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் வரக்கூடிய கேமனால் வரைக்கும் அவர்களிடத்திலும் அழகிய ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது அந்த வாழ்வு நாம் படிக்க வேண்டும் அந்த வரலாற்றை நாம் படிக்க வேண்டும் இன்ஷால்லா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சஹாபாக்களுடைய அழகிய வரலாற்றை இன்ஷால்லா தமிழ் முஸ்லீம் டிவி யூடியூப் சேனலிலே நாம் தொடர்ந்து பதிவு செய்ய இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா